Click the bell icon to get latest videos from Ikeda. Hello my dear students, today we are going to see a new concept called as outsourcing. What do you mean by outsourcing? What are the advantages of outsourcing and what are the disadvantages of outsourcing? We are going to see in today's slide. Yes my dear students. आपने देखा होगा चलो एक बड़े बिजनेस का नाम लेते हैं फॉर एग्जांपल इंफोसिस ठीक है इंफोसिस रिलायंस टाटा इन लोग बिजनेस कैसे करते हैं बहुत सारे उनके कोर एक्टिविटीज होती है और बहुत सारी नॉन कोर एक्टिविटीज होती है व्हाट डू मीन बाय कोर एक्टिविटीज देखो अगर कोई बड़ा बिजनेस है उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं बड़े बिजनेस में बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं इट इज नॉट लाइक दैट सोल प्रोपर्टरशिप कि वही सेल करेगा वही रॉ मटेरियल परचेस करेगा वही कैश बॉक्स भी संभालेगा वही सारा ट्रांजेक्शन करेगा फाइनेंस भी वही संभालेगा एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट भी वही संभालेगा ऐसा नहीं है कंपनी फॉर्म में ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग परचेस डिपार्टमेंट अलग जो रॉ मटेरियल का परचेस करेगा सेल्स डिपार्टमेंट अलग जो सिर्फ सेलिंग पे ध्यान देगा डिस्पैच डिपार्टमेंट अलग जो पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग पे ध्यान देगा समझ रहा है एचआर डिपार्टमेंट अलग जो ह्यूमन रिसोर्स को संभालेगा मतलब क्या कौन से एम्प्लॉय को लेना चाहिए उनका इंटरव्यूज को प्लेस करना समझ रहा है कितना लेयर के बाद उसको प्रमोशन देखना ये सब एचआर डिपार्टमेंट देखता है वो अलग रहता है फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग रहता है जहां पे अकाउंटिंग होता है जहां पे ऑडिटिंग को सपोर्ट मिलता है वो अलग रहता है आईटी डिपार्टमेंट अलग रहता है जहां पे आपके पूरा ऑर्गेनाइजेशन का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैसे चल रहा है कितना अपडेट होना चाहिए हर एक पीसी पे क्या क्या पासवर्ड है उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है आईटी डिपार्टमेंट ये संभालता है तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट होता है और हर डिपार्टमेंट में नहीं तो लीडरशिप वाला टीम होता है एक एचओडी होता है हु इज कॉल्ड एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट और उसके अंदर अलग अलग एम्प्लॉज हो सकते हैं कंपनी कंपनी वेरी होता है कंपनी टू कंपनी बहुत बड़ा कंपनी है तो हो सकता है एक ही डिपार्टमेंट में नहीं तो सौ लोग भी हो छोटा कंपनी रहेगा तो एक डिपार्टमेंट में दस बारह पंद्रह लोग भी हो सकते हैं इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी यस अब ये सारे क्या सारे के सारे डिपार्टमेंट जरूरी है क्या आंसर इज मे बी समझ रहा है हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए सिर्फ प्रोडक्शन एंड एच आर डिपार्टमेंट ये ही तो इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हमारा कंपनी का एक्सपर्टीज नहीं है हमारे पास वो बंदे नहीं है कि जो मार्केटिंग को इतना ज्यादा अच्छे से जस्टिस दे पाए तो वॉट आई डू आई डू वन थिंग बाहर वाले किसी को जो मार्केटिंग में एक्सपर्ट है बाहर का कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो मार्केटिंग में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है उसको क्या कर लूंगा मैं हायर कर लूंगा और उसको बोलूंगा सुन तेरे को मार्केटिंग संभालने का है बाकी सब डिपार्टमेंट में वी आर दी एक्सपर्ट पर्सन परचेज बोलो प्रोडक्शन बोलो बाकी सेल्स बोलो डिस्पैच बोलो फाइनेंस बोलो आईटी बोलो सारा का सारा चीज हम संभालेंगे डोंट वरी यू जस्ट टेक केयर ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग समझ रहे यू आर दी एक्सपर्ट इन दैट फील्ड दैट इज आर नोन नॉन कोर एरिया जहां पे हम लोग का एक्सपर्टीज नहीं है तो तू संभाल ले तू वो चीज का एक्सपर्ट है और उसके लिए मैं तेरे को कुछ ना कुछ फीस दूंगा मंथली बोलो या पूरा पैकेज सिस्टम में बोलो मैं तुझे क्या कर दूंगा फीस दे दूंगा समझ रहे तो इसका मतलब क्या हो गया मैंने अपने नॉन कोर एक्टिविटी को क्या कर दिया आउटसोर्स कर दिया समझ रहा है जो मैं नहीं करना चाहता हूं किसी और को दे देना काम बट वो मेरे लिए ही काम करेगा किसी और के लिए नहीं मेरे लिए ही काम करेगा दैट साइड इज कॉल्ड एज आउटसोर्सिंग मेरा ही काम किसी और एक्सपर्ट से करवा रहा हूं रीजन में भी इट इज माई नॉन कोर एक्टिविटी I am. I don't want to indulge in that field in which I am not an expert person. तो मैं expert को बुलाऊंगा जो बाहर का organization है, बाहर का इंसान है और उसको वो काम सौंप दूंगा. That is called as outsourcing. समझ रहा है? He works independently, but he works for me during that time, during the contract period. That is called as outsourcing. Yes. तो इसका simple मतलब बोलने जाओ outsourcing का मतलब क्या है? खुद का काम किसी बाहर वाले आउटसाइडर से या थर्ड पार्टी से करवाना जो ये फील्ड में एक्सपर्ट है उसको बोलता है आउटसोर्सिंग जो मेरे लिए ही करेगा समझ रहा है मैं समझो मार्केटिंग में ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है तो मार्केटिंग का कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा जो मार्केटिंग में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है मैं उसको हायर करूंगा ड्यूरिंग द कॉन्ट्रेक्ट पीरियड वो सिर्फ मेरे लिए काम करेगा और फिर मैं उसको कुछ पैसे दूंगा कंसिडरेशन होना ही चाहिए आपने लॉ में आगे जाके पढ़ोगे कि अगर ट्रांजैक्शन है तो उसके लिए कंसिडरेशन भी होना चाहिए इफ देर इज नो कंसिडरेशन देर इज नो ट्रांजैक्शन यस तो उसके सामने मैं पैसे दूंगा और वो मेरे लिए काम करेगा यस दैट इज कॉल्ड एज आउटसोर्सिंग यस सो जैसे मैंने कहा एक्टिविटीज विच आर नॉन कोर फॉर मी कोर मतलब क्या मेन एक्टिविटी फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए देखो प्रोडक्शन तो हमेशा मेन होगा क्योंकि उसके लिए तो मैं एक्सपर्ट हूँ मेरा प्रोडक्ट है इसके लिए तो मेरा बिजनेस है 
तो तो जनरली मेरा ही होता है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हो सकता है आउटसोर्स करे या ना भी करे समझो मेरे पास अकाउंटिंग के बहुत तगड़े बंदे हैं मैं कोई बड़े बड़े सीए को हायर कर रहा हूँ फॉर अकाउंटिंग तो यस आपके पास खुद हायर कर सकते हो अगर नहीं हायर करना चाहते तो क्या करो कोई बाहर के ऑर्गेनाइजेशन को बुला लो जो अकाउंटिंग में आपका हेल्प करे जो आपके फर्म का अकाउंटिंग कर दे दैट इज कॉल्ड एज आउटसोर्सिंग जनरली मार्केटिंग का तो बहुत ज्यादा होता है क्योंकि आजकल मार्केटिंग के अलग से कंपनीज बन गए जो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग में एक्सपर्ट है समझ रहे तो उनको बुला लो उनको आपके प्रोडक्ट का मार्केटिंग के लिए अपॉइंट करवा लो और वो कॉन्ट्रैक्ट बना के उनको फीस दे दो वो आपका मार्केटिंग करेंगे समझ रहा है तो जनरली आई एम सेइंग जनरली नॉन कोर एक्टिविटीज आर आउटसोर्स टू दी आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन जो अपने लिए काम करते हैं नाउ विल सी एडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग फर्स्ट एडवांटेज इज इंप्रूव द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ बिजनेस आउटसोर्सिंग इंप्रूव्स द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द बिजनेस देखो अगर मैं मेरी नॉन आप बोलोगे सर यार मार्केटिंग वाले बंदे को आप अगर अपॉइंट कर रहे हो डोंट यू थिंक सो उसको पैसे देने पड़ेंगे और अगर आप ही वो खुद कर लो तो यार पैसे कम लगेंगे या तो नहीं लगेंगे क्योंकि आप खुद ही कर रहे हो समझ रहे हैं फॉर एग्जांपल मेरे बिजनेस का एडवर्टाइजिंग मैं खुद ही कर रहा हूँ यार पैसे ही नहीं लग रहे बट किसी और बाहर ब्रांड एम्बेसाइडर को बुला रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन जी को बुला रहा हूँ या तो शाहरुख खान को बुला रहा हूँ तो इन लोगों को बुला रहा हूँ तो डोंट यू थिंक सो उन लोग अपना पैसा लेंगे ब्रांड एम्बेसाइडर बनने का पैसा तो ऑब्वियसली फीस पैसा बोलो वो लेंगे ही लेंगे और अगर मैं ही खुद का बिजनेस का प्रमोशन करूँ तो उसके लिए कोई पैसे ही मैं खुद के बिजनेस के लिए थोड़ी पैसे चार्ज करूंगा समझ रहा है खुद से ही खुद थोड़ी चार्ज करूंगा इन शार्ट समझ रहा है तो आप बोलोगे सर ये क्यों करना चाहिए ऑब्वियस सी बात है करना चाहिए क्योंकि आपका उतना नाम बाहर नहीं है जितना वो बड़े बड़े हीरो हीरोइंस का है समझ रहा है लोग उन पर ज्यादा भरोसा करेंगे क्योंकि उन्होंने ज्यादा देखा हुआ है उन लोगों को जो ब्रांड एम्बेसाइडर बन रहे हैं समझ रहा है क्या और दूसरी चीज ये चलो मैं बिजनेस का ही बात करूँ तो अगर आपने मार्केटिंग एरिया से अपना ध्यान हटा लिया आउटसोर्स कर दिया तो आप क्या कर सकते हो प्रोडक्शन में ज्यादा ध्यान दे सकते हो बॉस प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ा सकते हो समझो पहले मैं मार्केटिंग भी संभालता था प्रोडक्शन भी संभालता था डोंट डू थिंक सो मेरे मार्केटिंग में जितना टाइम जा रहा है उसकी वजह से प्रोडक्शन में टाइम कम मिल रहा है जो मेरा कोर एक्टिविटी है ऊपर से मार्केटिंग ऐसा फील्ड है जो मुझे ठीक से आ भी नहीं रहा है तो मेरा मार्केटिंग ठीक से हो भी नहीं रहा है साथ में प्रोडक्शन भी कम हो रहा है बेटर है मार्केटिंग का पैसा देके किसी और को अपॉइंट करवा लो ज्यादा प्रोडक्शन में ध्यान दो ज्यादा ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर करो और उसको सेलिंग करके जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से थोड़ा पार्ट मार्केटिंग वाले को भी दे दो समझ रहे क्या तो आप ज्यादा सेलिंग कर पाओगे ज्यादा सेलिंग कर पाओगे तो क्या होगा ऑब्वियस ये बात है उसको मार्केटिंग वाले को तो बंदे को पैसा दे ऊपर भी कुछ ना कुछ बच सकता है आप आपके कोर एक्टिविटी में ध्यान दे सकते हो आपको फिर मार्केटिंग का ध्यान देने का जरूरत ही नहीं है टाइम टू टाइम सिर्फ उसका मॉनिटरिंग कर लो कि बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है हमने जैसा इंस्ट्रक्शन दिया था वो मार्केटिंग वाले को और खुद का उसने दिमाग लगा के मिक्सर में बराबर से एडवर्टाइजमेंट किया है कि नहीं किया नहीं किया है तो ही आपको उस पर कुछ देखना है या तो सजेशन देना है या तो उसको बोलना है कि बाबा ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए अदरवाइज देखो इन लोग एक्सपर्ट है दे नो हाउ टू सेल द प्रोडक्ट हाउ टू मार्केट द प्रोडक्ट हाउ टू एडवर्टाइज द प्रोडक्ट सो so, उनको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है सिर्फ आपके प्रोडक्ट के फीचर उनको बता दो उन लोग और उनको बोल दो कि आपका एक्सपर्टीज यूज करो और साथ में एडवर्टाइजमेंट कर लो तो उन लोग देल डू देर बेस्ट समझ रहा है और आपका ध्यान ज्यादा से ज्यादा आपके जो एक्सपर्टीज फील्ड है आपकी जो कोर फील्ड है उस पर ध्यान दे सकते हो दैट इज आर प्रोडक्शन सो अल्टीमेटली इट इम्प्रूव योर एफिशियंसी एज वेल एज इफेक्टिवनेस यस इट अनेबल्स द कंपनी टू लुक अपॉन देर क्वालिटी क्वालिटी एस्पेक्ट एंड कोर एस्पेक्ट समझ रहा है क्या ये हेल्प करता है कंपनी को इट अनेबल्स द कंपनी टू फोकस ऑन दी कोर एरिया एंड द क्वालिटी अगर मैं मार्केटिंग में ध्यान दे रहा था तो मैं समझो फॉर एग्जाम्पल दिन में सिर्फ सौ यूनिट ही बना सकता था बट मार्केटिंग से ध्यान अगर हट गया तो ऑन एवरेज में रोज के एक सौ बीस क्वान्टिटी बना सकता हूँ विथ क्वालिटी समझ रहा है मैं जब भी प्रोडक्शन में मुझे मार्केटिंग का कोई टेंशन ही नहीं है समझ रहा है क्या पहले जो था प्रोडक्ट बना रहा था तभी मुझे ये याद आ रहा था कि मार्केटिंग में क्या करना है वो चीज कैसे एडवर्टाइजमेंट करना है वो प्रोडक्ट को कैसे एस्टेब्लिश करके मार्केट करना है वो सारा टेंशन पहले था टेंशन ही हट गया अब बोलो कि सामने पैसा गया रहे सामने टेंशन भी तो हटा आपका टाइम भी तो ज्यादा इन्वॉल्व आप कर पा रहे हो प्रोडक्शन में समझ रहे तो ये फायदा है आपके आउटसोर्सिंग का इट लीड्स टू कॉस्ट रिडक्शन अब बोलोगे यार सर ये मार्केटिंग करने से तो पैसे बढ़ गए ज्यादा खर्चा हो गया बट डोंट डू थिंग फॉर एग्जाम्पल चलो एक सिंपल एग्जाम्पल अमाउंट में देता
तो टेन थाउजेंड यूनिट बनता था और वो टेन थाउजेंड पे हर एक यूनिट पे मुझे मिलता था थर्टी रुपी का मार्जिन कितने का थर्टी रुपी का मार्जिन थर्टी रुपी इंटू टेन थाउजेंड क्वान्टिटी कितना हो गया थ्री लाख रुपी और उसका मुझे कितना फायदा हो रहा था थ्री लैक्स ठीक है अब मैं मार्केटिंग बंदे को बुलाया मार्केटिंग बंदे को बुलाया उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और बोला कि चल तेरा पूरे साल का जो पैकेज होगा तो डेली कैलकुलेशन आता है मार्केटिंग वाले को आप डेली हजार रुपए दे रहे हो आपका समझो पूरे साल का नौ लाख का जितना भी कॉन्ट्रैक्ट था पर मंथ समझो अप्रोक्सीमेटली थर्टी थाउजेंड जा रहा था मतलब पूरे साल का थ्री लाख सिक्सटी थाउजेंड का आपने मार्केटिंग वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो पर डे कितना होता है वन थाउजेंड अज्यूमिंग थ्री सिक्सटी डेज अभी हजार रुपए वाले मैं दिन का दे रहा हूँ बट अभी मेरा प्रोडक्शन है ना बारह हजार यूनिट हो गया कितना हो गया बारह हजार यूनिट मतलब दो हजार यूनिट और बड़ा दो हजार यूनिट का इंटू थर्टी रुपीज प्रॉफिट मतलब कितना हो गया ना सिक्सटी थाउजेंड प्रॉफिट हैज बिन इंक्रीज एट द कॉस्ट ऑफ वन थाउजेंड फॉर मार्केटिंग सो माई नेट बेनिफिट इज फिफ्टी नाइन थाउजेंड समझ रहे हैं क्या आप बोलोगे मार्केटिंग का हजार बढ़ गया साथ में वो भी तो देखो आपने प्रोडक्शन में ज्यादा प्रोड्यूस किया उसके वजह से प्रॉफिट कितना बढ़ा समझ रहा है यहाँ पे सिक्सटी थाउजेंड प्रोडक्शन की वजह से बढ़ा और यहाँ पे एक हजार कॉस्ट गया आपका मार्केटिंग को तो अल्टीमेटली आपका फिफ्टी नाइन थाउजेंड का ज्यादा प्रॉफिट हुआ जो आपको नॉर्मली हो रहा था उससे भी ज्यादा फिफ्टी नाइन थाउजेंड हो गया समझ रहा है तुम लोग को ये ये सो मार्केटिंग से क्या होता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस आता है कॉस्ट रिडक्शन होता है कॉस्ट रिडक्शन बोलो या तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बोलो वो दर वन एंड सेम कॉस्ट कम होगा तभी तो प्रॉफिट बढ़ेगा प्रॉफिट बढ़ेगा तभी कॉस्ट कम होगा येस नेक्स्ट पॉइंट मैन पावर इज अवेलेबल एट लोअर कॉस्ट समझ आया क्योंकि देखो मैंने आपको बोला ना हजार रुपए में मार्केटिंग मैं तो ये बोल रहा हूँ हजार समझो ना दो हजार भी क्यों ना हो बट आप फिर सामने तो साठ हजार का तो फायदा है समझ रहे सात लाख आठ लाख का पर एन एम का अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो तो पर डे आई थिंक सो मार्केटिंग वाले का दो ढाई हजार होता है होने दो ना दो ढाई हजार में कौन सा बड़ा अमाउंट जा रहा है समझ रहे सामने साठ हजार बढ़ रहा है वो भी तो देखो साठ हजार मैं तो बोलता हूँ हजार यूनिट भी बढ़ गया इन टू थर्टी रुपी मार्जिन थर्टी थाउजेंड बढ़ रहा है सामने दो हजार तीन हजार जाने दो इट्स ओके समझ रहा है तो अल्टीमेटली क्या होगा इट लीड्स टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मैन पावर इज अवेलेबल एट लोअर कॉस्ट मैंने बोला ना मार्केटिंग वाले बहुत ही सस्ते में मिलते हैं दो तीन हजार पर डे इज एक्चुअली हायर अमाउंट मैं ये नहीं बोल रहा कि छोटा अमाउंट है दो तीन हजार बट ये उससे ज्यादा आपका प्रॉफिट है उससे ज्यादा आप प्रोडक्शन में ज्यादा करके ज्यादा कमा सकते हो तो मैन पावर इज अवेलेबल एट लोअर कॉस्ट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ दंपनी इज रिड्यूस्ड मतलब क्या अगर समझो आप ज्यादा से ज्यादा वो चीजों पे ध्यान दोगे प्रोडक्शन पे ध्यान दोगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपको थोड़ा बहुत मार्केटिंग का देना पड़ेगा बट सामने आपका कॉस्ट जा रहा है बट सामने प्रोडक्शन भी तो बढ़ रहा है तो अल्टीमेटली आपका विन विन सिचुएशन क्रिएट हो रहा है थोड़ा बहुत कॉस्ट दे बहुत ज्यादा कमा रहे हो तो दैट इज गुड फॉर यू लास्ट पॉइंट इज नॉलेज शेयरिंग बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीजेज नॉलेज शेयर होता है देखो मार्केटिंग वाला एक्सपर्ट है उसको मार्केटिंग का बहुत ज्यादा नॉलेज है जब भी बीओडी बोलो या तो सीईओ बोलो या तो एच ओडी ऑफ सेल्स बोलो ये जब भी मार्केटिंग वाले बंदे के साथ बैठेगा तो उसको भी तो कुछ ना कुछ आउट इनपुट मिलेगा समझ रहा है उसको भी तो कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा कि यार मार्केटिंग तो कैसे करता है यार ये टेक्नोलॉजी यूज करता है ये कोर्स यूज करता है ये चीजें यूज करता है इसके वजह से क्या होता है नॉलेज शेयरिंग बढ़ता है आपके आपके कोर एक्टिविटीज में भी आपको नॉन कोर एक्टिविटीज का आइडिया मिलते रहेगा हो सकता है कल उठ के आप वही चीज खुद भी कर सको तो क्या होता है नॉलेज शेयरिंग होता है और उसके वजह से अल्टीमेटली कंपनी को फायदा होने वाला है देखो नॉलेज तो ऐसी चीज है जो कभी वेस्ट नहीं जाने वाली और हमेशा आपके साथ रहेगी तो ऑब्वियस ये बात है नॉलेज शेयरिंग जितना बढ़ेगा आप उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंस लेवल पे आओगे और हो सकता है कि अगले साल एक दो साल बाद आप खुद ही मार्केटिंग सीख जाओ पूरा का पूरा वो बंदे को स्टडी करके वो बंदे का नॉलेज शेयर करके यस सो दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग नाउ लेट सी वॉट आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग हमने एडवांटेजेस तो देखे नाउ लेट्स लुक अपॉन द डिसएडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग इट इज डेंजरस व्हेन द मार्केटिंग गाय जिसको आपने अपॉइंट किया आउटसोर्सिंग जिसको आपने दिया है वो अगर आपका इंफॉर्मेशन का मिसयूज करना चालू करेगा जो जिसको आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो अगर आपके इंफॉर्मेशन का मिसयूज चालू करेगा कॉम्पिटिटर को इंफॉर्मेशन दे देना इंफॉर्मेशन लीक कर देना अगर ये करने लग गया ऑब्वियस बात है आपके कंपनी को नुकसान हो सकता है क्योंकि देखो अगर आप ही कर रहे थे मार्केटिंग तब तक क्या था आपका इन्फॉर्मेशन आप ही के पास था बट जैसे आप आउटसोर्सिंग करने दे रहे हो कोई थर्ड पार्टी है कोई थर्ड कॉन्ट्रैक्टर है जो आपका काम कर रहा है अगर वो इन्फॉर्मेशन लीकेज करने पर आ
इंफॉर्मेशन लीकेज का कॉस्ट इज वेरी 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 हाई समझ रहे कॉम्पिटेटर तक आपका इंफॉर्मेशन गया या तो मार्केट में न्यूज स्प्रेड हो गया लिस्टेड कंपनियों का आपने देखा होगा आपने सुना होगा शेयर मार्केट कभी कभी इमोशंस पे चलता है समझ रहे एक न्यूज बाहर आई सिर्फ न्यूज या तो रूमर बाहर आया शेयर मार्केट का प्राइस फ्लक्चुएट हो जाता है बहुत ज्यादा ऊपर नीचे अभी रिसेंटली बाजार करके मूवी आई होगी उसमें भी आपने अगर देखा होगा तो एक सिर्फ रूमर आ गया कि यार ये बंदे का इसके साथ टाइप होने वाला उतना ही प्राइस ऊपर चला जाता है एक न्यूज आ गया कि यार इसका ये कंपनी का डायरेक्टर एक अलग हो रहा है ये डायरेक्टर निकल रहा है तो प्राइस सीधा नीचे आ जाता है तो ये सिर्फ सेंटिमेंट्स पे एक रूमर बोलो या एक न्यूज बोलो एक छोटा सा न्यूज से भी फ्लक्चुएशन बहुत बड़ा आ जाता है समझ रहा है तो ये सारे इंफॉर्मेशन कंपनी तक ही सीमित रहे तब तक अच्छा है आउटसोर्सिंग भी कर रहे हो तो लुक अपॉन इट के वो थोड़ा ट्रस्ट भर दी गए हो समझ रहे हो थोड़ा एथिकल बिजनेसमैन हो उसका हिस्ट्री थोड़ा चेक कर लो उसके बाद ही आउटसोर्सिंग उसको दो यस सो दिस इज द डिसएडवांटेज देखो डिसएडवांटेज है सामने उसका सॉल्यूशन भी है अगर आप ट्रस्ट वर्दी गाय को अपॉइंट करोगे एथिकल कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा इन ऑर्डर टू कट द कॉस्ट समझ रहे प्रोडक्शन ज्यादा कर पाओ इसके लिए आपने मार्केटिंग वाले दूसरे को दे दिया साठ एक्स्ट्रा दो क्वांटिटी ज्यादा बनाने के लिए आपने मार्केटिंग किसी और को दे दिया तो देखो ठीक है रैशनल बिजनेसमैन को यही करना चाहिए बट अगर समझो उसने उसको जो आप काम दे रहे हो फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो एडवर्टाइजमेंट में समझो वो भी ठीक से नहीं कर पाया समझो उसको भी एडवर्टाइजमेंट का ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है आपको लगा कि एक्सपर्टीज है बट समझो नहीं निकला अल्टीमेटली एडवर्टाइजमेंट खराब किया तो डोंट यू थिंक सो इन ऑर्डर टू कट द कॉस्ट क्वालिटी कैन बी सेक्रीफाइस क्वालिटी में गेट सेक्रीफाइस समझ रहे तो इसका भी सोल्यूशन क्या आउटसोर्सिंग उसी को दो जो आपको पता है बहुत बड़ा एक्सपर्ट है समझ रहा है जिसका आपने अच्छे से स्टडी करके लिया आपको पता है कि यार इसने पास्ट में ये एडवर्टाइजमेंट किया और उसका रिस्पांस बहुत अच्छा आया कंपनी को उसकी वजह से बहुत सारे नए कस्टमर्स भी जुड़े हैं आपके कंपनी के साथ तो ऐसा अगर आपने हिस्ट्री थोड़ा देख के सिलेक्ट किया तो इट विल रिजल्ट इन गुड सक्सेस फॉर यू अदरवाइज इट कैन बी अ डिसएडवांटेज फॉर यू एथिकल इश्यूज रिलेटिंग टू आउटसोर्सिंग इज समाइम्स इग्नोर्ड बाय द कंपनी आउटसोर्स किसको कर रहे हो आउटसोर्स जिसको कर रहे हो बंदे का हिस्ट्री क्या है वो बंदे का बैकग्राउंड क्या है वो बंदे ने आ, कौन से कौन से कंपनी का एडवर्टाइजमेंट किया और कैसे कैसे एडवर्टाइजमेंट किया है कौन से वे से एडवर्टाइज किया कोई वलगैरिटी यूज तो नहीं किया ना वो सारा चीज आपको देखना पड़ेगा अगर नहीं देख रहे हो तो क्या हो जाएगा आउटसोर्सिंग कैन बी डिसएडवांटेजेस फॉर यू लास्ट बट नॉट दिली समाइम्स आउटसोर्सिंग एक्टिविटीज आर नॉट आउटसोर्सिंग वाले गाय आर नॉट लुकिंग अप टू द क्वालिटी जो आपने एक्सपेक्ट किया था आपने एक्सपेक्ट किया था कि यार मार्केटिंग का अगर मैं आउटसोर्सिंग कर रहा हूँ तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा बट समाइम इट हैपन्स दैट आउटसोर्सिंग वाले इतना क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते और कभी कभी क्या होता है बिंग एन ओनर मुझे पता है मैंने मार्केटिंग का काम किसी और को दे दिया जो ये सब्जेक्ट का एक्सपर्ट ऐसा मुझे लग रहा है ये फील्ड का एक्सपर्ट ऐसा मुझे लग रहा है तो मैं वो चीज देखता ही नहीं हूँ समझ रहा है क्या तो अगर वो मैंने सुपरविजन नहीं लिया मैंने मॉनिटरिंग नहीं किया एक्टिविटी पे आउटसोर्सिंग की तो अल्टीमेटली इट कैन बी डिसएडवांटेजेस फॉर मी तो इट इज सेट दैट आउटसोर्सिंग करो बट उसका टाइमली मॉनिटरिंग भी करो कि आपने जिस बंदे पे भरोसा रख के उसको काम दिया है आपका एक डिपार्टमेंट ही आपका एक कंपनी का डिपार्टमेंट ही जिसको सौंप दिया है जो बाहर वाला है तो उसका काम को क्या करो मंथली बोलो वीकली बोलो बड़ा कंपनी है तो वीकली छोटा कंपनी है तो मंथली उसको क्या करो मॉनिटरिंग करते रहो ताकि आपने जो डिजायर्ड रिजल्ट डिजायर्ड फॉर एग्जाम्पल आउट एडवर्टाइजिंग के लिए किया है तो डिजायर्ड जो आपको एडवर्टाइजमेंट चाहिए डिजायर जो आपको इन्फॉर्मेशन बांटना है पब्लिक को वो चाहिए तो बराबर से आया है कि नहीं यू कैन कनेक्ट अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकता है यस सो दीज आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग तो अल्टीमेटली आउटसोर्सिंग इज गुड थिंग नॉन कोर एक्टिविटीज का क्या कर देना चाहिए आपको आउटसोर्सिंग कर देना चाहिए बट हाँ सामने भी ध्यान रखो आउटसोर्सिंग किसको कर रहे हो आउटसोर्सिंग कौन से एक्टिविटी का कर रहे हो समझ आए कोई इन्फॉर्मेशन लीक तो नहीं हो सकता ना वो बंदे से वो सब चीजों को ध्यान में रखकर करो इट कैन बी डिसएडवांटेजेस फॉर यू थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब ई कीड़ा चैनल एंड प्रेस ऑन बेल आइकन थैंक यू